በሰማዕ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ ወአምላክ ሰባሃት ለእግዚአብሔር ለዛብዛነስ ከዛቲ ሰዓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ ለኡል አምላካችን እግዚአብሔር በአጢያት በርኩሰት የባከነው ዘመናችን ላይ ጭንቀን በድምያችን ላይ ጀምሮ ለንሳስ ለሰጠን በዚህ ወንጌል ማድ ዙሪያ ተሰባስበን ቅዱስ ቃል እንድንም አማር ስለረዳን ስሙ ዛሬም ዘውትርም የተመሰገነ የተባረከ ይሁን አትለየምና ቅድስትናቱ እናታችን ወላዲታ አምላክ የባህሪያችን መመቂያ ያዲስ ኪዳን ኪሮ እግዚአብሔርን ያየንባት መስተዋታችን ከፍጡራን ሁሉ በላይ ከፈጣሪ በታች ለሰማጠራሯ ክብር ይሁን ረዴ ተግዛብሄርን አጋጅ በማድረግ ከትንሳኤ በኋላ እንደ አምላክ ቸርነት የምንማማርበት የትምርታችን ርዕስ በትምርት ውስጥ የሚካተቱ ሐሳቦች ምን ምን እንደሆኑ ዝርዝሮቹ ለማሳወቅ ነው ዛሬ በርከት የምጣውት ይህንን ትምርት ለማስተማር ካሰብኩኝ በጣም ቆይ ይቻላል ግን በጣም ፈተናዎች በስተውብ ይነበረ በዚህ ትምርት ጉዳይ ላይ የወደ 84 ገጽ አዘጋጅ የነበረ አንድ ትምርት እንግዲህ ወደ ሪከርድ ከመምጣታችን በፊት ከቤተክርስቲያን ትምርት መጻሕፍቶችን በማሰባሰብ ከነሱ በጀመሪያ በኖት መልክ ነው እኔ ማዘጋጀው የለመድኩትም እንደዛ ያደረኩ ነው እስከዛሬም ሳገለግል የነበረው እና ለዚህ ትምርት የሚሆን ግባአት በጽሁፍ ካሰባሰብኩኝ በኋላ ስልኬ ፎርማት ሆነ ነበር ፎርማት ሆነ ነበር ተስፋ ቆርጨ ተቀምጨ ነበር በቃ ለተወብዬ ማለት ነውና ባንድ አጋጣሚ ኢትዮጵያዊ ሱራፊ የሚል የዲያቆን ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ እጄ ላይ ደረሰኝና ያንን መጽሐፍ ሳነብ እሱም ያንን መጽሐፍ በጀመረበት ወቅት ፎርማቱ ጠፍቶበት እንደነበረ ሲናገር እኔም ደግሞ ሌላ ሁሉ በታገኘውኝና ተነሳስቼ ጽሁፎቹን ምንም ባልጨርሳቸው የተወሰነ ለማካሄድና እንዳዲስ በሙሉ ግልበቴ ይሄንን ርእሰ ጉዳይ ለወንድም ለህቶቼ ለማدرسስ መነሳት አለብኝ ወደም ይለውን እየመጣውኝና አሁን ካለንበት ሁኔታ ላይ ድረስኩኝ ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቢረዳን የግዱላችንም ለናገርበት የሚገባ ርእሰ ጉዳይ ነው ሁላችንም ለእንዳሰሰው ይገባል በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ሲፈተኑበትና ያለን ኦርቶዶክሳዊ ጾታ ትምርትን ከተማርን በኋላ በርካታ ባለተዳሮች በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥኑ በርካታ ጥያቄዎች ጠይቀውኛል ይሄ ትምርት ሆሎ ይደርሳል በሚለው ተስፋ ሁልጊዜም ምላቾ የነበረው አባካቹ ትምርቱን በትግስ ተጠብቁኝ ጸልዩልኝም ነበር ይያልኳቸው የነበረው እና ለንማማርበት የሚገባ አንገብጋቤ ርዕሰ ጉዳይ ነው ምክንያቱም በኢትዮጵያ ከሰባቱ መስራተ ቤተክርስቲያን መካከል አንደኛው አድርጋ መድባ የምታስተምረው ስለ ጋብቻ ነው ጋብቻ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን የቤተክርስቲያን አገልግሎቶችን ለሀገርና ለወገን የሚጠቅሙ ልጆች የሚፈሩበት ትልቁ ተቋም ነው ጋብቻ ላይ ሁሉም ነገር የቀና ከሆነ ጋብቻ ላይ በአግባቡ መስራት ምንችልበት አቅም ከፈጠረን በርካታ አገርን ማከም የሚችሉ ተውልዱን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርቡ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አለ ያሳልጡ የሚችሉ በርካታ ሰዎችን ማፍራት እንችላለን እናት ምናልባት ካህኑና ቤተ መቅደስ ላታገለግል ትችላለች ቤተ መቅደስ ካህኑ ነው የሚያገለግል የምእመናንን ነፍስ የሚንከባከብ የእግዚአብሔር አገልግሎት የሆነ ቄስ ወይም ዲያቆን ወይም ጳጳስ ግን ለታፈራ ትችላለች እንዳግባቡ ትዳሯን እንደ እግዚአብሔር ቃል መምራት ከቻለች ትዳሯ በአግባቡ እግዚአብሔር በሚወደው መንገድ ላይ እንዲጓዝ ማድረግ የሚገባትን ሁሉ ምታደርግ ከሆነ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሙሴ መቆ በጋብቻ ውስጥ ነው የተገኘው ኤርትራም ባህር የከፈለው በመድረ በዳ እስራኤላውያንን የመራው ድንቅ ድንቅ ታምራት በእሱ ላይ አጥሮ እግዚአብሔር የፈጸመበት ታላቁ ሰው ሙሴም በትዳር ውስጥ ያለፈ ነው መጥምቆ ዮሐንስ ጌታውን እስከ ማጥመቅ ድረስ የደረሰው ያ ታላቅ ሰው ኤልሳቤትና ዘካርያስ ከተባሉ ከሚዋደዱ ጥንዶች ይወጣ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ትዳራችን ሲመሰረት እንደ እግዚአብሔር ቃል ትዳራችንን በእግዚአብሔር ቃል መምራት سنችል ሁሉም ነገር የቀና ይሆናል አገራችን በራሱ ተስተካክላለች እኔ መስለኛል በዚህ ዘመን ያሉ ችግሮች ሁሉ መነሻ ምክንያታቸው ትዳር ነው ትዳራቸው ያልቀና 
ቦታ ላይ የሚወለዱ ልጆች ብዙ ጊዜ ባለጌ አፈር ብላ ከሚባለው ስድብ ውጭ በወደት ልንሰጣቸው የምንችል ምንም ነገር አይኖርም ትዳር የቀና ሲሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል سنመሰርተውና በእግዚአብሔር ቃል መንገድነት ላይ سنመራው ተአምር መፍጠር የሚችል አቅም አለ አቡነ ተክላይማኖት የተገኘው በትዳር ነው አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የተገኘው በትዳር ውስጥ ነው አባታችን እንጦንስ እነ ቅድስ ታርሴማ እንደ ደመና በዙሪያችን የከበቡ ቅዱሳን ሁሉ የተገኙት በትዳር ነው ትዳር ወሳይ ነጥብ ነው ስለዚህም ነው ስለ ትዳር ማውራት ያለብን ምን እናጋገርበት ምርእሰ ጉዳይ ነገረ ትዳር ነው በዚህ ትምርት ውስጥ የሚካተቱትን ዝርዝር ጉዳዮች ዋና ርእስና ንዑስ ርእሶችን አስተዋውቃቸዋለሁ ዛሬ የመጣውትም ለዚህ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው የመጀመሪያው ጋብቻ ምንድነው ከሚለው ነጥብን እናሳለን ጋብቻን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንተነትነዋለን እናብራራዋለን አባቶቻችን ስለ ጋብቻ ብዙ የነገሩ ነገሮች አሉ። እነሱን ዋቢ በማድረግ ስለ ጋብቻ ጥልቅ የሆነ ዕውቀት ሊያስጨብጥን የሚችል የቤተክርስቲያኒቱ ሐሳብና መልእክት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ይተላለፋል። ጋብቻ ምንድነው በሚለው? ከዛ በኋላ ጋብቻ አንድ መሰረታዊ የሆነ ነገር አለው ጋብቻ ምንድነው ከሚለው ነጥብ ተነስተን ወደሚቀጥለው ነጥብ سنመጣ በጋብቻ ውስጥ ያለው ቃል ኪዳን ምንድነው ፍራተ ተክሊል ወይም የማስባን ጋብቻ በቤተክርስቲያን ውስጥ የፈጸሙ እህትና ወንድሞቻችን ኦርቶዶክሳውያን የሚገቡት ቃል ኪዳን አለ ስለ ቃል ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የጋብቻ ቃል ኪዳን እንድናፈርስ ምክንያት የሚሆኑ ፈተናዎች ወደ ሰይጣን ወደ ህይወታችን እንዴት ያመጣል እንዴት እንከላከላቸዋለን እግዚአብሔር ስለ ቃል ኪዳን ስለ ጋብቻ ቃል ኪዳን ያለው ሐሳብ ምንድነው የሚለው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ውስጥ ይዳሰሳል ሌላው ሶስተኛው ነጥብ ለጋብቻ የመጽሐፍ ቅዱስ መመሪያ ምንድነው ሰላማዊ የሆነ ጋብቻ መስርተን በዚህ ሰላማዊ በሆነ ተዳር ውስጥ ለመኖር እንድንችል መጽሐፍ ቅዱስ ምን አድርጉ ነው የሚለን ምክንያቱም አንድ ነገር ለማግኘት ከኛ የምንሰጠው ነገር አለ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛው የሆነ የትዳር መመሪያ ያዘ መጽሐፍ ነው ልብ በሉ እኛ ምናልባት ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ ፍሪጅ ወይም ደግሞ ልብስ ምናጥበበት ላውንደሪ ብንገዛ ላውንደሪውን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀምበት መመሪያ የሚሰጠንን ማኑዋል የምናገኘው ከፋብሪካው ነው መዳን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ትዳርን ክሬት ያደረገ ትዳርን የፈጠረ ትዳርን ለሰው ልጆች ሳይጠይቁት እየሰጠ እንደመሆኑ መጠን የትዳር ማኑዋል የሚገኘው ከእግዚአብሔር ጋር የትዳር ማኑዋል ደግሞ የተጻፈበት መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትዳራችንን እንዴት ባላግባብ እንድንመራው ይመክረናል የሚለውን ነጥብ በዚህ ጉዳይ ላይ سنናነሳ የባል ሐላፊነት ግዴታ ምንድነው የሚስት ሐላፊነት ግዴታ ምንድነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተሳካ የትዳር ህይወት የነበራችሁ አባቶቻችንን እና እናቶቻችን ህይወት ተንትኖ ከማስረዳት አንጻር በዚህ ነጥብ ላይ ሰፋ ያለ ጊዜ ነው እንስዳለን መጽሐፍ ቅዱስ በጋብቻ ጉዳይ ላይ በመ የተሰየሙ የትዳር አጋር የትዳር የጋራ ሁኔታዎች አሉ አጠቃላይ ትዳር የሚፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ትዳራችንኛ ከሲኦል የከፋ ይከረፋ ቦታ ሆነብን ምን ይሻለናል ብለው የሚጨነቁ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን አሉ። በየቀኑ እየተጋጩ ወድና ጀርባ ሆነው የሚኖሩ የእግዚአብሔርን ቃል ባለማወቃቸው የተነሳ ትዳርን እንዴት እንዴት ባላግባብ መምራት እንዳለባቸው አለማወቃቸው የፈጠረባቸው ውጅምብር ውስጥ የሚኖሩ በርካታ ኦርቶዶክሳውያን አሉ። እነሱ ሁሉ ሊፈወሱበት የሚችሉ። እነዚህ ሁሉ ተዳራቸውን በሰላም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ላይ መምራት የሚችሉበት መመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ አለው። ይሄውም ብዙ ናቸው በመ የተሰየሙ። መተው መጠበቅ መስራት መቀበል የሚሉትን እያንዳንዱ ነጥብ በመጽሐፍ ቅዱስ ሚዛን ላይ አስቀምጠን እንመረምራቸዋለን። ሚስት ከባሏ የምትፈልገው ነገር ምንድነው? ባል ከሚስቱ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ትዳር በራሱ እንድናደርግለት የሚፈልገው ነገር አለ በነገራችን ላይ ትዳር ማለት ችግኝ ነው ችግኝ ካልተቆተቆተ እንደሚደርቅ ትዳርም ለሱ የሚያስፈልገው ነገር ካላደረግንለት ዋ ካላጠጣነው ችግኝ እንደሚደርቅ እንዲሁ ትዳር ለናፈስለት የሚገባ የእግዚአብሔርን ጥበብ ማፍሰስ ካቃተን እንደሚደርቅ ፍሬ ማፍራትም ተከልክሎ በእውነት ወደ ሞት አዘክተ እንደሚወርድ ምንም ጥርጥር የለውም ስለዚህ ትዳራችን እንዳይሞት ሰላሙን እንዳያጣ ፍቅራችን ሙቀቱን ጠብቆ በትዳር መንገር ላይ በጽናት እንዲራመድ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው የሚለው በክፍል አራት ትምርታችን ላይ እናየዋለን ሌላው ጋብቻና የተጋቢዎች ባህሪ 
በዚህ ጉዳይ ላይ በርካታ ወንዶች የሚሰሩት መሰረታዊ ስተት አለ በርካታ ሴቶች የሚሰሩት መሰረታዊ ስተት አለ ሴቶች ከሴትነ ሴትነታቸውን ተጠቅመው እንዴት ሚስት ይሆናሉ የባላቸውን ባህሪ እንዴት ነው ማወቅ ያለባቸው እንዴት ነው የባላቸውን ባህሪ መገንዘብ የሚችሉት እንዴት ብለው ነው ባወላቸውን ማወቅና በቀላሉ ማስደሰት የሚችሉበት አቅም የሚያገኙት ሁነት ለምናገር በርካታ ተዳሮች ችግር እየተፈጠረባቸው ያለው ለምን እንደሆነ ካላችሁ ወንድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የማታቅ ሴት ወደ ተዳር ስለምትገባ የወንድ ባህሪ ምን እንደሆነ ምን ያስደስተዋል ምን ያስከፈዋል ወንድሞቻችንን በተመሳሳይ ሴት ማለት ምን እንደናት ምን ያስከፋታል ምን ያስደስታታል እንዴት ብለን ነው የሷን ጠባይ በደስታ መጻፍ ቅዱስ ራሱ ይናገራል ባሎች ሆይ ለሚስቶቻችሁ የሚገባውን ሁሉ አደርጉላቸው የሚገባው ለሚስቶቻችን ለማድረግ ሚስት ማለት ሴት ማለት ምን ማለት እንደሆነች ባግባው መረዳት አለብን በዚህ ክፍል ላይ የሚስቶች ዋና ዋና ተፈጥሯዊ ባህሪ እና የባሎች ዋና ዋና ተፈጥሯዊ ባህሪ ምንድነው የሚለው ጉዳይ ላይ ይተነተናል እግዚአብሔር አምላክ በረዳን መጠን የውቀት መጠናችን እስከሚገድበን ድረስ ማውራት ያለብንን ነጥብ ሁሉ እናወራለን ሚስት ባሏን እንድትገነዘበው ባለም ደግሞ ሚስቱን እንዲገነዘባት የሚስቱን ባህሪ ጠንቅቆ እንዲረዳ ሚስቱም ደግሞ የባሏን ባህሪ ጠንቅቃ እንድትረዳ ይሄን ርዕሰ ጉዳይ ማንሳታችን በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ ጉዳይ ነው ሌላው በጋብቻ ውስጥ ወሳኝ የሆነ ነጥብ አለ ምዕራፍ ክፍል 6 ላይ ምናነሳው ማለት ነው የውም ርዕሰ ጉዳይ ምንድነው ጋብቻና ገንዘብ ጋብቻ ተቋም እንደመሆኑ መጠን የፋይናንስ አቅም ያስፈልገዋል ይሄንን ተቋም ለመምራት ገንዘብ ወሳኝ ሆነ ሚና አለው ገንዘብን በተመለከተ ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ጥንዶች አመለካከታቸው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሊመሩ የሚገባ መሆኑ በሁላችን የታወቀ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የውቀት ክፍተት እንዳይኖርብን ገንዘብና ተዳር እንዴት ነው የሚለው ነጥብ እናነሳለን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የምናነሳቸው ንዑስ ርዕሶች አሉ በጋብቻ ውስጥ የገንዘብ ጥቅም በነገራችን ላይ ጋብቻ አንዳንድ ሰዎች ፍቅር ካለ ምንም ችግር የለውም ይላሉ ለጋብቻ ግን ገንዘብ ወሳይ ነገር ነው ገንዘብ በትዳር ውስጥ ወሳይ ነጥ መሆኑን ለመረዳት ይሄንን ለጋብቻችን የገንዘብ ጠቀሜታ እናወራለን በነገራችን ላይ የገንዘብ ጠቀሜታ ያስፈልጋል ስንላችሁ ጋብቻችን ገንዘብ እንደሚያስፈልገው ይጠፋቸዋል ብለን አይደለም ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሄን ማውራት አለብን ስለ ገንዘብ ጥቅም ለናንተ መናገር ለቀባሪ ማርዳት መሆኑ ጠፍቶኛ አይደለም ይሄን ርዕሰ ጉዳይ ማነሳው ግን በምን ደረጃ ላይ ገንዘብ ይሰበሰባል ተዳሬ የተባለውን ተቋማችንን ለመምራት ከዛ ባለፈ ያንን ገንዘብ ደግሞ እንዴት ባላግባ ወጭና አድርገዋለን ወይስ እናደርግ ደግሞ ማስተዋል ያለብን ነጥቦች ምንድናቸው የሚሉት ርዕሰ ጉዳይ በዚህ ውስጥ ለመዘርዘር እንዲመቸን ብለን ነው ያነሳ ነው ሁለተኛው ንዑስ ርዕስ የተጋቢዎች የገንዘብ አጠቃቀም የስኬት መስ መሰረቶች አሉ። ገንዘባችን እንዴት ባላግባብ ነው መጠቀም ያለብን? እንዴት አድርገን ነው ቅድሚያ ለሚሰጠው ቅድሚያ እየሰጠን የምናስከትለውን ያስከተለን የገንዘብ ችግር ሳይኖርብን ያለንን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠንን ትዳር እንዴት ባላግባብ ነው በገንዘብ የምናስተዳደረው የሚለው ነጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ይነሳል የተጋቢዎች የገንዘብ አጠቃቀምና ዋና ዋና መረሆችንም መገንዘብ በዚህ ትምርት ላይ አስፈልጋጊ ስለሆነ እናነሳዋለን ገንዘብና ንብረት ጋር ተያይዘው በጋብቻ ውስጥ የሚፈጠሩ ግጭቶችና ኦርቶዶክሳዊ መፍቲዎቻቸው ምናልባት ሚስ የራሷ ስራ ኑሯት ገንዘብ ታመጣለች ደሞ ዚከፈላታል ባልም ያመጣዋል አንድ አንድ ጊዜ ገንዘቦቻችን እንዴት እንዴት ባላግባ ማስተዳደር እንዳለብን ባለማውቃችን የተነሳ ግጭት ይፈጠራል በመካከላችን እኔ እናት የነረዳለሁ ትላለች እሷ እሱም ደግሞ አባቴ የነረዳለሁ ይላል በቤታቸው ውስጥ ያለው ቀዳዳ እየሰፋ ሌላ ሶስተኛ አካልን ለመርዳት የሁለቱ መስማማት ሳይኖር መሄዳቸው በራሱ በትዳራቸው ውስጥ የሚፈጠረው ብዙ ግጭት አለ ይሄን ግጭት በተመለከተ የገንዘብን የማስተዳደር ጥበቡ ላይ በደንብ አድርገን መነጋገር ይተበቅብናል ስለዚህ እናነሳዋለን እሱ ርዕሰ ጉዳይ ሌላው ክፍል 7 ነው ጋብቻና ሩካቤ ስጋ በዚህ ጉዳይ ላይ አንዲት ትምርት በለጭ አርጌ እንደጠፋው እንታውቃላችሁላችሁ 
በርካታ ሰዎች የን ትምርት በመስማታቸው የተነሳ የተሟላው ቀድ እንዳላገኙ በውስጥ መስመር ይጠይቁ ይነበረ አትከላከሉ በየስላስተማርኩኝ ኦርቶዶክሳውያን በፍጹም መከላከል የለባቸው የሚሚለውን የተዛባ ግንዛቤ በአምሮአቹ ላይ እንዳሳደርኩኝ አውቄ ነው ይሄንንም በዝርዝር ማየት ያለብን ነጥብ ከጋብቻና ሩካቤስ ጋር ምን እንደሆነ ከስር እስከመሰረቱ ማየት አስፈልጊ ነው በየበረእሱ ላይ ያካተትኩት የመጀመሪያው ሩካቤስ ጋርና ተፈጥሯች ሩካቤ ስጋ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን በተፈጥሯችን ውስጥ ያለ በተዳር ህይወት ውስጥ ደግሞ የምናንጸባርቀው ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን ከተፈጥሯችን አንጻር ሩካቤ ስጋ ምንድነው የሚለውን እና ያለ በተዳር ውስጥ ያሉ የሩካቤ ስጋ ግንኙነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያስተምሮ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሩካቤ ስጋ በትዳር ውስጥ ስላሉ ጥንዶች የሩካቤ ስጋ የሚሰጠው መመሪያ ምንድነው የሚለውን ነጥብ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እናነሳለን ሩካቤ ስጋ ግንኙነት የሚከለከልባቸው ቀናቶች ከነ ምክንያታቸው የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ዳሰሳ ደግሞ ይኖረናል እኛ ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን ሩካቤ ስጋ እንድንከለከልባቸው አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገው የሰሯቸው ስርዓት አሉ እነዚህን ስርዓት መሰረት አድርገን ደግሞ የሩካቤ ጋ መከልከያ ቀናቶች ከነ ምክንያታቸው ያባቶቻችንን አስተምሮ በደም ገልጠን ፈትሸን እና ያለን አንዳንድ ጊዜ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች በትዳር ውስጥ ይፈጠራሉ ወንዱ ሲጠይቅ ሴቷ ተከለክላለች ሴቷ ስትጠይቅ ወንዱ ይከለክላል በዚህ መካከለ ሰይጣን ወደ ትዳራቸው የሚገባበትን ቀዳዳ ስለሚያገኝ በውስጣቸው በትዳር ህይወታቸው ውስጥ ገብቶ ይበጠብጥና ስከፍቺ ድረስ ወይ ማንደኛው ወገን ወደ ዝሙት እስከመሄድበት አጋጣሚ እንዲህ አላጋጣሚ ፈጥረው የተቀደሰ ተዳራቸው ሊያረክሽ የሚችል የሰይጣን ፈተና የሚገባበት ቀዳዳ ይፈጥራሉ። ከዚህ አንጻር ሰፋ አድርገን በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን። ሌላው በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ የምናነሳው ጾምና ሩካቤ ስጋ ግንኙነት በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ በጾም ወቅት ይከለከላል ሩካቤ ስጋ ወይስ አይከለከልም? ይከለከላል ካለን እስከምን እስከምን ጊዜ ነው የሚከለከለው አይከለከልም ካለን ደግሞ ምክንያታችን ምንድነው የሚለውን ነጥ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እናነሳለን ሌላው በሩካቤ ስጋ ግንኙነት በትዳር ውስጥ የሚኖሩ ግጭትና መፍቴ እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ በሩካቤ ስጋ ማማካኝነት የትዳር አጋሮች በጣም ከፍተኛ የሆነ ግጭት ውስጥ ይገባሉ። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን በሚሰሩት አንድ አንድ ጥናቶች እንደምናነበው ከሆነ ትዳር የሚፈታባቸው ሰፊ ምክንያቶች መካከል አንደኛው በሩካቤ ስጋ የሚፈጠር ግጭት መሆኑን ይናገራሉ እነዚህ ጥናቶችን መሰረት አድርገን በሩካቤ ስጋ ግንኙነት ወቅት የሚፈጠሩ ግጭቶች ምንድናቸው የትዳር ህይወታቸውን በአግባቡ እየመሩ በሩካቤ ስጋ ግንኙነት ምክንያት የሚጣሉት ወድና ጀርባ የሚሆኑት አለመስማማት በትዳራቸው ውስጥ እንዲነክስ የሚያደርጉ ሩካቤ ስጋን የተመለከተ የግጭት ምክንያቶች ምንድናቸው ብለን አጥንተን በዋናነት ቁጭ እናደርጋለን ሌላው አሁን ጋብቻና ሩካቤ ስጋ ከሚለው ርዕስ አንወጣ የሩካቤ ስጋ ግንኙነት አላማ ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ያላ አላማ የሰጠን ምንም ነገር የለም ሁሉም ነገር አላማ አለው ሁሉም ነገር ያላ አላማ እንዲተገበር እግዚአብሔር ፍቃዱ አይደለም ስለዚህ ሩካቤ ስጋ በትዳር ህይወት ውስጥ ሲከናወን የራሱ የሆነ አላማ አለው ስለዚህ በዚህ ነጥብ ላይ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን እንነጋገራለን ማለት ነው ሌላው ክፍል 8 ላይ ጋብቻና እርግዝና የርግዝና ክፍለ ጊዜያትና ጥንቃቄዎች ሚስቶቻቸው ሲያረግዙ ባሎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቁም የርግዝና ጊዜያቸው ተፈጥሯዊ የሆኑ የጠባይ ለውጦችን የሚያመጣ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን በዛ ሰዓት ወደ ሰፊ ሆነው ሚስቶቻቸው መንከባከብ እሚችሉበትን አቅም እንዲያገኙ ይሄንን ዕውቀት ገንዘብ ማድረግ አስፈልጊ ነው ስለዚህ የርግዝና ክፍለ ጊዜያትና ጥንቃቄዎቻቸው ሌላው ልጆችን ማሳደግና መንከባከብን የተመለከተ እነዚህን ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ በስምንተኛው ክፍል ላይ እናነሳለን ሌላው በዘጠነኛው ክፍል ላይ የምንዳስሰው ታላቁ ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ምንድነው ካላችሁኝ ፍቺ በቤተክርስቲያን እይታ ነው ፍቺ በቤተክርስቲያን እይታ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ፍቺ ያለውን አመለካከት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የገለጣቸው በርካታ ጥቅሶች አሉና እነዛን ጥቅሶች ያነሳን የራቀውን አቅርበው የረቀቀውን አጉልተው ያስረዱንን አባቶቻችን የትርጓሜ መጽሐፍ መሰረት በማድረግ ስለ ፍቺ እግዚአብሔር አምላክ ያለውን हिसाब እንገልጣለን ፍቺ ደግሞ የራሱ የሆነ አከፋፈል አለው ፍቺ በነገራችን ላይ በሁለት ነው የሚከፈለው የመጀመሪያው ህጋዊ የሆነ ፍቺ ነው 
ይሄ ፈጭ ከተፈጸመ በኋላ ሁለተኛ ጋብቻ መመስረት ይቻላል ሁለተኛ ትዳር መመስረት ይቻላል የማስባ አንድ ዳር ከመሰረትን በኋላ ከሁለተኛው የትዳር አጋራችን ጋር መኖር የምንችልበትን ህጋዊ መብት የሚሰጠን ህጋዊ የሆነ ፍች ነው ሌላኛው ደግሞ ህግ ወጥ የሆነ ፍች ነው እግዚአብሔር የማይወደው የፍች አይነት ደግሞ አለ እግዚአብሔር የማይፈልገው የፍች አይነት አለ ይሄ ፍች ህግ ወጥ እንደመሆኑ መጠን ሁለተኛ ትዳር ብንመሰረትም ህግ ወጥ ነው እዛኛው ትዳር የመሰረት ነው መስርተን سنኖር የምንፈጽመው ሩካ ቤት ጋር ሁሉ ዝሙት ነው በአጠቃላይ ህገ ወጥም ስለሆነው ህጋዊም ስለሆነው ፍች ህገ ወጥና ህጋዊ ብለንም ለመክፈል ምክንያት የምናደርጋቸውን ሐሳቦች በዚህ ሁሉ እናነሳለን እንዳምላክቸርነት እነዚህ ንርዕሰ ጉዳዮች ለመማማር እግዚአብሔር ጊዜ በሰጠን እንዲህም እንዲያም ብላችሁ እቅዳቀዱ እንዳለ እግዚአብሔር አምላክ ከወደደ ከፈቀደ በዚህ በእነዚህ እንደነዚህ በመሰሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እናወራለን እንነጋገራለን አሁን እኔ አስቀድሜ እነዚህ ንርዕሰ ጉዳዮች ለምን እንደነው ያስተዋውቋችሁ አንደኛ በጸሎታችሁ እንድታግዙኝ በጸሎታችሁ አይለ ገብርኤል ይያላችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት ቦታ እንድታግዙኝ እግዚአብሔር አምላክ ረርቶኝ ይሄንን ትምርት አስተምራለሁ ካልኩኝ ከስምንት ወር በላይ ጊዜ ወስዶብኛል የተለያዩ መጻሕፍቶችን ሳጠና ነበር በዚህ ራስ ጉዳይ ላይ የሊቃውንቱን ሐሳብ ለመረዳት እየጠየኩኝ እየጻፍኩኝ የለፋውበትን ጉዳይ 84 ፔጅ ነው ያጣውት ስልክ የፎርማት በመሆኑ የተነሳ ስለዚህ ማሁንም ፈተና እንዳይገጥመኝ ይሄንንም ትምርት እንዳሰውኩት ወደና አንተ ማስተላለፍ እንድችል ዕቀትና ጥበቡን እንዲገልጽልኝ የምስጢሩ እንደጅ እንዲከፍትልኝ ለኔ ለወንድማችሁ እንድትጸልዩልኝ ለማሳሰብ ነው እነዚህ ምራኤ ሰጉዳዮች ለእናንተ ካስተዋወቁ በኋላ መተኛት አልችልም ምክንያቱም በውስጥ መስመር መጣችሁ ምን ትሉኛላችሁ አቤሊያ ተምርት ምን ደረሰ እያላችሁ ስለምትጠይቁኝ ማለት ነው። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለውላዲቱ ድንገል ወለመስቀሉ ክብር ይቆያል።